Tabasco. La primera entrevista de este 2023 y bueno, antes de iniciarla, desearles a toda la gente que nos ve a través de todos nuestros medios, que es la plataforma Jacala Multimedios, bueno, pues que tengan un excelente 2023 lleno de bendiciones y sobre todo que específicamente aquí en el pueblo de Jacala de Ledesma, bueno, pues continuemos unidos trabajando para, bueno, pues que se desarrolle más nuestra ciudad. Y bien, ya sin más preámbulo, quiero darle las gracias por esta entrevista, la primera del año, vuelvo a repetir, al director de la Comisión de Agua Potable de aquí, del municipio de Jacala de Ledesma, el señor Eduardo García Morales. Muchísimas gracias. Eh, muy buenas tardes, Amalia. Este, es un placer tenerte por aquí nuevamente. Por aquí estamos para servirte a ti y a tu nuevo auditorio. Pues, ¿qué crees? Mira, vengo como una ciudadana a hacerte muchas preguntas, porque... Pues hay alguna preocupación en la gente, no me van a dejar mentir, ustedes que nos ven, en el sentido de que, bueno, ha habido escasez de agua, eh, o tú nos vas a decir los motivos, a partir de, creo que fue del día 3 de este mes, de enero, que empezaron a tener algunas fallas, eh, pues en este, que es el sistema más complejo del estado de Hidalgo. Así que platícame qué está pasando, qué fue lo que sucedió para que no estén abasteciendo a la población. Sí, como tú dices, es correcto, el día 3 de enero, martes 3 de enero, no se saca, este, a las, que aproximadamente a las 8 de la mañana nos reporta el, el bombero de la planta PB1, es la más inaccesible, no hay camino, no hay forma de entrar más que caminando. Que él había tenido un corto, que se habían quemado las cuchillas, como más les conoce la gente por acá, se trasladó al personal del, del organismo, este, el, el jefe de distribución con el jefe de hidráulica y el personal de capaz que trasladaron a la PB1 y se encontraron dos cuchillas quemadas las cambiaron y todo y en este, el momento de hacer una inspección visual pues notaron daños en, en el motor ¿En el motor? En el motor estaba quemado prácticamente ¿verdad? porque tenía eh, estaba ahumado y pedazos de, 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 de cobre entonces este eh, nos pasaron el reporte y se les dio instrucciones que no, no lo prendieron porque ya este, para no causar un accidente mayor. Claro. Eh, pedimos, a, hablamos a los técnicos especialistas que son los que se encargan por las cuestiones de trabajo, la carga de trabajo que ellos tienen, este, pues no es fácil de que vengan rápido. Entonces nos programaron la cita para el viernes 6 de enero. Así ya bajamos, este, de hecho de la... Eh, pues acompañar al personal. De hecho, la idea, pues, sabíamos que el motor estaba dañado, ya teníamos un, un remolque que diseñamos para ingresar este, motores, porque no tenemos camino. Me forma de hacer un camino ahorita. Este, sí, el técnico diagnosticó que el motor definitivamente pues, era inoperable. Teníamos ya un motor aquí, que se había mandado a reparar. Este, sacamos el remolque el mismo viernes. Uh -huh. Salimos ya noche, noche completamente. Son, ¿qué te diré? Está muy lejos, complicado. Ahorita vamos a hablar de eso. Este, de allí, este, el otro día en la mañana temprano, con el apoyo de servicios generales, por ahí nos, nos apoyó gente y gente de, de externos, de Tupilla, de La Palma, de algunos de, de Carriza, nos acompañaron el día sábado a ingresar al motor. Ingresamos al motor, este, pues sí fue difícil, 800 kilos, kilos jalando, todo. Este, se instaló el motor, se hizo todo, se hizo las pruebas. A las 6 de la, 5 de la tarde arrancó el motor, estuvo trabajando, salimos y al domingo a las 2 de la mañana empezó a tener una fuga de agua, una fuga considerable de agua. Eh, inmediatamente el, el bombero, pues, Paró el motor, ¿Para? paró, porque el subir el agua al motor lo vuelve a quemar, lo quema. ¿Y dónde vamos a conseguir otro motor? Claro. Entonces, este, se paró el, el día domingo. El día de ayer, lunes, nuevamente se volvió a bajar con el personal, bajamos otra vez. Eh, se chicó y todo, y ya se dieron cuenta que que había una falla interna más abajo, que cambió la bomba por completo. Toda la bomba, que tenemos una bomba en existencia en la bodega, 
y este, se cambió y se llevó el día de ayer. Ayer se llevó, este, igual con ya per, menos personas, porque los que son de las comunidades de aquella zona amplia pues saben lo complejo y lo difícil y lo arriesgado es? que es meterse para allá. Este, ya fueron pocas personas y este, se fueron el día de ayer, se hizo todo el cambio, pero este, hubo un detalle de que la barra, la donde llega el motor, este, esa debe de estar completamente recta. Debe de tener este, una, precisión. Unas dos milésimas nada más de variación. Milésimas, prácticamente nada. Tiene una vibración y qué pasaba si lo operamos así, podemos soñar todo. Hoy bajaron nuevamente otra vez. Bajaron nuevamente ya, con estas son cuatro bajadas. Este, y ahorita estamos en espera, ahorita que nos confirmen que ya están haciendo sus pruebas. Y este, que ya empezamos a volver. Esperamos que sí sea. Esperamos que sí, estamos en espera que nos confirmen. Vamos a decirle a todo el co lo complejo que es la comisión de agua potable, sí. porque a lo mejor usted dirá, no, pues es sencillo que cambien el motor. Eh, vamos a, a ir poco a poco. Primero, el, la distancia que hay para llegar de, a, de, a donde está este problema o estuvo este problema, pues no es tan, tan fácil. ¿Cuántos kilómetros, ya no digas de aquí hacia allá, cuántos kilómetros tienen que caminar para llegar al lugar? De la PM3, bajar por el cerro son 3 kilómetros y medio aproximadamente. En una zona... Pues, casi nos barranca, está sí. muy resbaloso, la tierra suelta te resbalas y, y vas a quedar más lejos. Bueno, y con riesgos porque también pues, hay animalitos, que no les gusta que, que se les moleste y han estado trabajando hasta muy tarde. Te lo digo porque me consta, eh, se los comento a ustedes, estuve por ahí este, pues, cerca de donde ustedes iban a comer porque fui a comprar y vi que iban llegando toda la cuadrilla muy noche. Sí. Los vi que apenas iban a tomar alimentos ya muy tarde. Este, pues es muy riesgoso también. Sí, eh, de hecho, ahorita estamos entrando por lo que es La Palma. La Palma, ahí donde la entrada del río, ahí son aproximadamente casi 5 kilómetros. Sí, sí. Tenemos que caminar por, por la ribera del río y hay que pasar 12 vados. 12 vados los que hay que pasar. Este, Salí de noche, eh, ya ahorita a las seis y media, prácticamente ya está oscuro. Claro. Y allá como son dos cerros, está en medio de dos cerros y parte hay que pasar al árbol, se oscura esa rápido. Bien, eh, quiero comentarles porque en plática previa eh, supimos que tuvieron ayer un pequeño accidente con una de las personas que fueron a arreglar esto. Platícanos. Sí, tenemos un compañero que este, tuvo un, un accidente por ahí, se... Ya tarde, noche, pues se cayó ahí de, de un lado del puente ya para bajar. Como ya estamos oscuro, a lo largo del técnico, pues este, se, lastimó. se lastimó el, el tobillo. Este, sí, lo sacaron cargando. Regularmente caminando así normal, se hace unas dos horas caminando. Bueno, pues en mi caso yo me hago dos horas y cuarto. Uh -huh. eh, pasó, pues lento, la verdad. Los que están más jóvenes, pues se avientan una hora y media, una hora cuarenta, pero tan ágiles. Este, se, cuatro horas a mal para poder sacar a ese compañero. Sí, sí. En la noche en la ¿A qué llegaron? Llegaron aquí con él aproximadamente a las diez y media de la noche. Muy tarde. Sí. Pero ya está bien, ya, está, ya, ya, lo, ya sí. lo checaron, ya lo están. Pues, sí. Ya lo revisaron sí. los médicos, está en buenas condiciones. Exactamente, ya se llevó a la mañana a la OBR, le tomaron algunas placas, radiografías, ya medicamentos, y les compraron este, una pérdula especial para para su pie, uh -huh. y este, pues, algunos de los varios que hemos salido golpeados, inclusive yo también ando, sí, sí pasa. ando mal, ¿verdad? porque sí, es muy difícil. No, son muy muchos, difícil. Ya son muchas vueltas para allá, no, no puede quedar, pero bueno, se espera que ya en las próximas horas ya se tenga la solución uh -huh. al problema. Ahorita ya nomás estamos en espera, ahorita que nos confirmen lo, los compañeros, los compañeros ya ver que están haciendo algunas pruebas, que todo esté bien, ya empezamos a trabajar normal. Para nosotros es muy complicado eh, que esté en esa parte, pero pues aquí estamos, eh, estamos en la, el compromiso de todos los trabajadores. 
a la hora que sea, el día que sea, no importa el clima, eh, tengo un gran equipo de trabajo que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí para los usuarios. Claro. Sí. Uh -huh. Hablamos desde el inicio del programa que uno de los sistemas más complejos eh, con respecto al agua pues es el de Jacala. El más complejo yo creo que del estado de Hidalgo por la cantidad de rebombeo que tiene. Yo me enteré por ahí, porque pues, finalmente es nuestro trabajo, que hubo una aportación directa hace años, hace poco tiempo, eh, cuando fue gobernador el licenciado Omar Fayad, de alrededor de 50 millones de pesos para, bueno, pues, para este complejo sistema de agua que se iba a aplicar para el mejoramiento de, pues, de esto, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, se supone que fue esa asignación. ¿Por qué está fallando tanto los motores? ¿Por qué siguen los problemas? Y no se le da solución real a una situación que de, de hubiera haber tenido de, con, esa, uh -huh. con esa cantidad de dinero. Sí, es correcto, María. Eh, por ahí, no tengo la fecha precisa, pero sí, cuando se inició el proceso de entrega de recepción, este, sí, había pues, una obra de inversión de prácticamente 49 millones de fracción. Casi 50. Y este, de otro mi antecesor este, estar en, esos, en esa construcción de la obra y estar checando. Y, y sí, él, en la entrega de recepción que hubo, pues sí, este, él me hizo algunos, este, me dejó algunos datos y todo, y están checados y, y los tiene la auditoría. Pero sí, la verdad, sí, cuando entramos, motores muy dañados. Dañados. Viejos. Y eso es que hasta ahorita, pues, de cierto modo, algunos están este, funcionando. ¿Por qué? Como te repito, se recibió una deuda de más de 2 millones 800 mil pesos de luz. Y ya estaba pagando. Bueno, A ver, creo que ya ustedes, en esta nueva administración que tú diriges aquí en la comisión, pues ya se quitó. Este, nuestra presidenta municipal, eh, inclusive ahorita entrando el año, que fue el... el Viernes este, 6 de enero se hizo un pago a la Comisión Federal de 687 mil pesos. De luz. Sí. Ahorita vamos a ir corriente en los pagos. No se debe, ahorita, a lo mejor mañana me llega el recibo de la luz, lo que es el mes de corriente, y este, pero va a corriente. La presidencia municipal es la que hace eh, todo el pago de la energía eléctrica. Todo. Bien, ese sistema tan complejo implica pues, mucho gasto para que esté como moviendo todo uh -huh. de manera muy precisa. Por eso es importante que también la gente pues pague su agua, porque entiendo que ustedes deben tener otros motores de reemplazo y tienen que hacer todo esto, esta, resolver esta problemática. Platícame cómo lo están haciendo. Nosotros, eh, de todo el pago, eh, en este caso el pago oportuno que dan los usuarios, este, todo eso lo maneja el organismo capaz. Uh -huh. La presidencia municipal se encarga de cubrir todo el gasto de luz, de todo el bombeo. Estamos bombeando pues muchas horas de bombeo, de lunes a sábado. Y este, la presidencia municipal paga toda la energía eléctrica. El organismo operador paga empleados, paga gasolina, para combustible, eh, reparaciones de camionetas, reparaciones de menores y mayores y mantenimiento. Eh, tenemos alguna tenemos una bodega que pues sí tenemos también algo considerado el inventario Qué bueno. este lo mismo motores bombas que bueno, lo vamos arreglando porque nosotros somos muy previsores tratamos de tener lo más básico para el caso de que falle tratar de pues, dar la solución lo más inmediata que bien. podemos hasta ahorita si hacemos cuenta de esta falla empezamos el día 3 Ajá. estamos hoy pues, martes 10 Prácticamente tenemos apenas ocho días, días en esta falla. La falla documentada que tenemos eh, fue en el año pasado de enero, ¿no? Sí, claro. Y que inclusive pues, hubo compañeros este, que pues, casi se ahogan. Casi se ahogan y este, por tal de, de que el servicio continúe de agua potable aquí en el municipio de Jacaba. Ese es el compromiso que, que todos los compañeros estamos. Este, la preocupación es hacer lo más rápido que sea posible. ¿Estás de acuerdo que anteriormente nos aventábamos hasta un mes y más de un mes sin nada? Sí, claro. Y ahorita son ocho días. Nosotros sabemos que, y lo tenemos documentado, históricamente y aquí está. ¿En qué meses, en qué años fue cuando pasaron esos detalles? De muchos meses sin agua. Sí, claro. 
y no precisamente por fallas, a veces por tamaño. Claro que sí. Eh, Platícanos un poquito porque a veces uno desconoce eh, la información como debe de ser. Esos motores no son baratos. Platícanos más o menos un motor, ¿cuánto le cuesta? Un motor nuevo, ahorita hemos cotizado, son en 480 mil pesos. Un motor. Por motor. ¿Cuántos motores tienen las...? Cada planta de bombeo debe de tener dos. 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 Este, cada planta de bombeo debe de tener dos, son 480 mil. El problema no es, a lo mejor puedes tener el dinero, pero son motores especiales diseñados para cierta carga dinámica de todo lo que tiene que subir el agua, recordemos que tenemos una tubería de 10 pulgadas y este y el tiempo de entrega de los motores es de 12 a 18 semanas o sea, no es ir a la tienda y comprar el importaje lo tengo que mandar a hacer sobre pedido y son de 12 a 18 semanas de entrega estamos hablando de prácticamente 3 meses como mínimo pues la verdad, yo la verdad, sinceramente no conocía lo difícil y costoso que es un motor porque bien lo dices, o sea, no nada más es comprarlo sino que no están a la mano y voy a la tienda y lo compro es, ese es el problema y si ustedes no tuviesen uno de reemplazo pues cuánto tiempo, ahora sí, serían dos, tres semanas o hasta más en lo que llega el nuevo motor entonces tienen que prever exactamente, el pago oportuno que todo, hace toda la gente este, de ahí este organismo se mantiene claro. este, este organismo no tiene un recurso de gobierno del estado es bueno no, decirlo eso no tiene un recurso de gobierno del estado ningún organismo operador del estado ¿Tiene? tiene un recurso asignado cada organismo se tiene que mantener con el pago de sus propios clientes ¿verdad? entonces la aportación yo les agradezco infinitamente a todas las gentes que están cumpliendo con su pago oportuno de ahí nos da pauta nosotros de tener esos motores. Ahorita vamos a recuperar los motores de esos, mandarlos reparar, reparar las otras bombas y tenerlas aquí en existencia para cuando se llegue a dañar otra. Claro. Uh -huh. Así estamos todos. Y en el sentido de reparar, ¿también es costoso el reparar? Reparar uh -huh. un motor, embobinar un motor de esos, eh, dependiendo, bueno, es la, la problemática. Ajá. Este, nos anda costando aproximadamente 100 mil pesos. Que no es por moto. Esa parte de la bomba, eh, toda la bomba, las flechas, estamos hablando de un promedio de 150 mil pesos. Ah. Y comprar todo nuevo, pues estamos hablando ya de 400 mil pesos. Más de 600 mil pesos. Ah, 600 mil. Uh -huh. Son motores muy grandes. Entonces, este, pero su pago oportuno de usted es como de por eso hemos reparado fugas. Reparamos fugas, la reparación de los motores, la, las bombas, eh, todo eso estamos. No estamos este, exentos de varias. Son fierros y se tienen que descomponer. Claro. Uh -huh. Lo, estamos aquí en la Comisión de Agua Potable de aquí del municipio de Jacala. Ustedes están escuchando eh, pues, otros sonidos están dentro de esta entrevista porque bueno, pues, es el radio donde toda la gente pues, se comunica, que trabaja dentro de la comisión y precisamente los jóvenes o el equipo de la comisión está trabajando, pues donde está la problemática de la bomba que pues no ha permitido este, desde el día 3 de este mes pues que haya eh, pues se permita líquido eh, pues para toda la gente, ¿no? para la población en general, para que sepa ¿no? por qué es lo que se está escuchando. Eh, director, dígame usted, la gran cantidad de agua que emana de, pues, de este manantial tan importante ¿Es suficiente para la población del municipio de Jacala para, para abastecer a toda la población? Porque ya no nada más es la cabecera, sabemos que van en algunas comunidades Ajá. y quiero pensar que a lo mejor pretenden ustedes que llegue más gente. Platíquenos Ajá. un poquito. Mira, anteriormente cuando se inició el sistema, yo recuerdo que, este, y varios recuerdan que en la CCR estaba el señor este, este, Javier, Oscar Javier Martínez Sauce. ¿no? Este, estaba de director cuando se inició el sistema. Cuando se inició el sistema, sí. Yo recuerdo que esa CCR se tiraba agua. Uh -huh. Con motores de 100 caballos. Ahora en la actualidad no, pero ya, ya hablando con el ingeniero Javier y yo soy de preguntar, de asesorar. Claro. Ajá. Y preguntando con él, pues, en aquel lo, los tazones, que son los impulsores, este. Este, los impulsores son los que avientan la cantidad de agua. Eh, esas bombas de 100 caballos 
este, tenían 12, 14 impulsores. Ahorita tienen pues, 7. Son motores de, de 7 motores, son de muy altas revoluciones, 3.600 revoluciones. Y, y los otros motores que tienen muchos impulsores son de, a 1.600. Uh -huh. Tienen sus ventajas y sus desventajas ambas. Pero ahorita el agua que se extrae, que nosotros nos dejamos con 25 litros. Cuando anteriormente se sacaban 30 litros, 32 litros por segundo. Uh -huh. Acá han crecido, las comunidades han crecido. Y seguirán este, creciendo. Y seguirán creciendo, exactamente. Este, para eso pues ya están proyectos ya capaces en coordinación con, con obras públicas de aquí de municipales para hacer ya un proyecto de incremento en el bombeo. Perfecto. Ya estamos casi afinando detalles, es incrementar el bombeo nuevo, lo que es PB1, PB2 y PB3, incrementarlo de 35 a 40 litros, con la misma capacidad de 150 caballos. No podemos meter. ¿No se afectan los motores? No. ¿Siguen funcionando esos motores para el incremento? Se va a poner todo nuevo. Ah, todo, todo. nuevo. Motores, columnas, impulsores, este, arrancadores, este, inclusive se va a ver lo de la automatización, uh -huh. este, para poder sacar un certificado, un certificado que se llama UBIE, nos pide Comisión Federal, para meter una tarifa horaria y, y tener un poco más barata la energía eléctrica. Ah, perfecto. Uh -huh. Pues qué interesante que van a incrementar esta capacidad porque es importante que la gente lo sepa porque luego tienen pues, pendiente de que ya no se pueda abastecer como debe de ser. Eh, platícame un poquito en redes sociales, pues por esta problemática que ya sabemos, ¿no? que ha escaseado el agua desde el día 3, vuelvo a repetir la fecha, a hoy que el día 10, pues que sí va a haber un condonamiento por la cantidad de agua que no se ha dado. Es, eso es lo que preguntan en redes sociales. Mira, en... condonar como tal no se puede. Claro. ¿Por qué? Recuerden que nosotros nos rigen unas cuotas y tarifas. Esas cuotas y tarifas están aprobadas por el Congreso del Estado. En las tarifas marca un rango de consumo de 0 metros a 10 metros. Uh -huh. Y ahorita el precio del año pasado, ahorita porque estamos cobrando el mes de diciembre, es de 143.65. De 0 a 10 metros. Si no ocupan nada de agua, la casa está cerrada, vas a pagar 143.95. Y si ocupas 9 metros, vas a pagar 143.95. Si ocupas 5 metros, vas a pagar 143.95. Inclusive hay usuarios que, como tenemos servicio medido, vienen y adultos mayores, son los que hemos tenido más afluencia de que claro. vienen a preguntar, tienen esa inquietud de que consumen 5 metros pero el recibo del medidor está dentro el que pasó a tomar lectura no puede ingresar por el perro estaba cerrado ah. entonces el sistema le pone cero wow. uh -huh. Ajá. ¿y qué pasa ahí? Entonces, pero gastó 5 metros Ajá. para el otro mes este, van a tomar otra vez lectura y no vuelven a encontrar al señor está cerrada la casa volvió a gastar 8 metros entonces, 8 y 5 ya son 3. Al tercer mes pasan y gastó 8 metros. Ajá. Pero como ahora sí estuvo el señor, o la señora, que toma la lectura, 13 más 8 ya son 21. Ajá. Entonces ya tienen que pagar excedentes. La tarifa de 10 metros, 143.95, más el otro rango de 0 de 11 a 20. Y ahí ya es otro precio. Entonces estamos hablando de 137 pesos más. O sea, ya no entendí. Si, si no los encuentran, si hacen la medida, no pagan así por mes los 140 y tantos, así no está que lo encuentren uh -huh. y miren bien o cómo. Eh, aquí lo que viene a la gente les digo, cuando su recibo les llegue de 0 metros, Ajá. Que luego, luego encaja el externo. Hay muchas personas que han venido, muchísimas personas, y les he aclarado, Ajá. problemas personales, me han preguntado, y yo les he dicho, si su recibo viene de cero, te les marco dónde es. Ajá. Si viene de cero, encaja, pide, ¿sabe qué? Pónganme, yo me gasto 6, 7 metros, es lo que yo Ajá. considero, llené mi plato. Entonces, este, yo gasté esa cantidad. Y, y pónganme 6 metros. A final de cuentas, de 0 a 10 es el mismo precio. Claro. Ajá. Pero ya no excede. Ya no excede, exactamente. Ah, pues miren, este, esto es muy importante, gente que nos está viendo. Cuando llegue su recibo en ceros, vénganse a la comisión y aclaren uh -huh. la situación para que no tengan excedentes y después haya problemática. Uh -huh. 
Exactamente. Tenemos muchos usuarios que la verdad han pasado 7, 8 recibos y ya está cuando ya les vas a cortar es cuando ya vienen a querer aclarar. No, deben de ser al, al, al mes o a los dos meses lo que marca la ley, vienen a hacer la aclaración. Yo los invito en redes sociales, prácticamente ven, en redes sociales tenemos un chatbot. Sí, sí. Es el 441-29-331-97. Lo tienen que registrar en su teléfono, pero se meten al WhatsApp. Ajá. Al WhatsApp. Y ahí eh, un asistente virtual los va a atender y de ahí ya los canaliza. Al área correspondiente. Al área correspondiente. Y para aclarar cualquier cosa, inclusive hasta reportar cómo se van a estimar. Claro. Y también aclarar. Porque, sí. por ejemplo, una casa tiene cierta capacidad para pues, gastar el agua, vamos a poner sí. la palabra. Diferente, por ejemplo, un hotel o Exacto. una casa de asistencia donde hay más jóvenes. Entonces, aquí paga más el que consume más. Porque hay que decirlo, porque luego la gente dice, no, pues es que él no le está cobrando más uh -huh. y a mí me está cobrando menos. ¿Por qué? O me quieren cobrar más. ¿Por qué? Que se aclare bien la situación. Sí. Entonces, es, es la, eh, como te decía, la conmemoración no se puede hacer por esas, notas, eh, esas cuotas de tarifa. Uh -huh. Están en todo el Estado. Entonces, más de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. De 50 en adelante ya es otro tipo de precio. Este, son las diferentes ramos que yo esas no las podemos modificar. No puedo yo hacer una condonación. Claro. Ah, es que antes como que no se miren no. las cosas y si con una... Aquí hay que aclararlo también. Esto, es, esto, esto que tú mencionas no es porque Ay, la comisión de agua se manda sola. Uh -huh. Estas son tarifas que salen desde el Congreso, hay que decirlo. Exactamente. Porque si luego la gente dice, no, pues es que ya se les ocurrió subir, mm. pero no es una ocurrencia de la Comisión de Agua. No. ¿Cómo vamos a sacar los precios de las cuotas y tarifas? Es una... Eh, ya son las normas que se hacen. ¿En qué va? En base a la inflación, el recibo de luz, cuánto es de la luz, cuánto es este, cuántos trabajadores tienes, este si la Junta de Gobierno les va a autorizar un pequeño aumento o no, este, eh, materiales que posibles reparaciones pueda haber, mantenimiento de los motores, o sea, es, es varias cosas. Entonces, en este año que eh, eh, pasó, pues la inflación estaba en el 8.5%. Uh -huh. El Congreso del Estado les aprobó el 4%. 4.5% aprobó las cuotas de Italia, pues, ahorita para, para este año de 2023. La cuota del agua va a estar en 150.52, me parece. Esto, esto, me queda una pregunta que se quedó en el aire mm. y que sí quisiera yo volver a regresar a ese mm. tema. En el sentido de toda esta transformación que quieren hacer para dotar de más de agua a la población y que quieren automatizar, mm -hmm. fue la palabra, sí. este, genera menos energía el costo de la, de la luz, porque mm -hmm. algo lo mencionaste. En la automatización, ¿qué es la automatización? Ahí estaba hasta en sábado, hasta miedo, y es buena pregunta. Porque decía el bombero, ¿no me queda sin trabajo? No, no es que se va a quedar sin trabajo. La automatización es de que cuando el sistema detecta que va, hay una variación de voltaje, el sistema apaga inmediatamente. ¿no? O ya ves que a veces te se va la luz, viene, se va la luz, después de un apagón, el mismo sistema no va a arrancar el motor hasta que pasen 4 o 5 minutos, a dependiendo cómo se calibre el temporizador. O sea, para proteger los para motores. Para proteger los motores. Solitos van a arrancar. Solos. Van a tener unos flotadores que si el manantial, en este caso el manantial nunca se acaba el agua, pero en la PV2 y en la PV3, este, si un depósito se empieza a bajar el, el, el agua y, y el flotador cae, se apaga la onda, se protege. Se protege. Eso es la automatización. Eh, se va a programar los paros de arranque, a qué las va a arrancar, a qué las va a pagar solos. Aquí ya no es de que el, el bombero la va a prender y apagar a la hora que, ¿Qué que quiera. ¿Por qué? Porque esos arrancones es donde genera el más, lo más costoso, costoso de la luz. Es donde la demanda que genera para poder arrancar los motores. Ah, increíble. Ah, nada más por, por recordar, ¿cuánto pagan de luz cada mes? Ahorita el, la presidencia municipal acaba de pagar el, el 6 de enero 687 mil pesos de luz. Te quedan alrededor, alrededor de dos años como director de la no. Comisión de Agua Potable. 
¿No han visto otras eh, opciones de energía que fueran más económicas? Este, Tocando puertas con, a, con el gobierno como, para ver qué se podría ajá. hacer. Este, nuestro presidente municipal ha tenido el proyecto de las turbinas, este, ha andado tocando puertas en, en las diferentes, este, eh, pues en, a nivel de Estado, a nivel este, federal, pero pues, todavía no, es, una, es algo nuevo, es algo innovador. De hecho, pues tuvimos la fortuna de ir a, a una convención a NEAS, a la cuatro donde hay mucha tecnología limpia, este, nuevos sistemas, nuevos este, equipos, de todo. Este, y tuve la curiosidad de preguntar de, de ese sistema. Desafortunadamente, la turbina, si se llegara a la Química Cala, es la primera en el Estado y la primera en la República Mexicana. Entonces, no está catalogada todavía así como que estos proyectos van a ser. O sea, se tendrían que hacer muchas cosas. Muchas todavía. cosas. Entonces, sí está. Eh, es algo. porque va a tardar todavía. Pero por eso ahorita se ha visto con este sistema que se va a meter de las nuevas bombas, ya con un equipo de alta tecnología, ya no bombear 18 horas, se bombear 9, sería bombe, pero no vamos Vamos a bombear 9 y la misma capacidad de litros en en menos tiempo, pues vamos a tener la luz, vamos a ahorrar mucho dinero. Y en el sentido de que por alguna variación de luz, eh, pues ustedes hagan, pues no sé, un requerimiento a la Comisión de Electricidad para que vea pues qué está pasando o incluso que les apoye por estas variaciones ¿No este, lo han hecho? de hecho metimos una queja eh, de la bomba sumergible que se nos dañó la presidencia municipal la compró en este eh, tuvo un año dos meses en operación sin fallas trabajando muy bien pero estos apagones constantes fueron, es una constante que tiene que estos apagones este esa es la problemática, es que siempre hay, nosotros metimos la queja a la Comisión Federal porque el técnico, el perito, nos dio un dictamen y todo, y este, metimos la queja a la red que, pues, que nos resarciera el daño que se ocasionó. Pero pues, sabes que las empresas, como todos seguro, se tienen que proteger de cierto modo, de algún modo pero estamos en, en todavía ahí con el dedito picando, claro. que nos hagan la reparación del daño. Pues yo creo que fue una explicación muy completa, esperamos que ya tengamos buenas nuevas y que ya todo el equipo de la Comisión de Agua pues resuelva la problemática de la bomba que ya verdad ya tiene varios días que les está dando dolores de cabeza y que también toda esta agua ya llegue pues a la población que tanto lo necesita. De hecho para nosotros ya es muy importante, ya los compañeros la verdad están súper agotados, están bien cansados, este ya... Si tú les llegas a ver al rato que ellos quieren, ya ni quieren comer. Ya, ¿qué ya ellos quieren mismo? descansar. Este, de hecho, ahorita si, si queda, bueno, ahorita que ya estamos haciendo sus pruebas, este, pues la instrucción de nuestra presidenta este, es darle todo lo que resta de la semana que descanse. Sí, porque está en este Porque la verdad es un esfuerzo tan grande que han hecho y este, como dice una vez, aunque usted no lo vea, pero se está trabajando. Claro. Está trabajando, no es fácil, nos tocó pues, dejarlo de vivir. Para eso estamos, para eso nos están pagando. Ahí claro. nos pagan la gente. Yo siempre, no, no son ni así, al Facebook, pero es un comentario que, este, que somos un equipo. Tanto los usuarios que pagan su recibo de forma puntual, todos, y nosotros, porque nosotros, de, de lo que paga el usuario, de ahí cobramos nosotros. Entonces nosotros tenemos que, eh, son nuestros clientes y un cliente que es un buen servicio. Claro. Pero también, pues, este, si hacemos historia, pues, estamos mucho mejor que otras claro cosas. Que es. Ajá, que otras tiendas. Ustedes como pues, gente que trabaja aquí dentro de la Comisión, tú como director, ¿has notado si nosotros usuarios desperdiciamos mucha agua? Venimos de una historia en Jacala en donde no había agua, tú lo sabes. Uh-huh. Pasaba castumes y no llegaba agua. Este, la, 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 la agua que consumimos era reciclada, que para las plantas, que para el baño. Cuando lavábamos, la recogíamos. Todo eso se ha perdido. Sí. Este, tenemos un departamento de cultura del agua. Este, están con la Universidad de la Salle. Está, hicieron eh, el mes de, de diciembre, antes de salir de vacaciones, estuvieron aquí en el pensador mexicano en unas unas pláticas ahí de cultura del agua y de, de algo de ciencia eh, con experimentos 
Ya, y este, en cargo de licenciado Silvina Trejo, que es el encargado, el encargado de esa área. Este, sí, ha habido mucha denuncia de parte de las personas de que inclusive hasta el gobierno se está tirando la barra a las azoteas. Se tira y ese ya no se tiene que es un tiradero y este, eh, hay mucha queja en eso. Y la ley sanciona eso. La ley sanciona eso. Tirar o desperdiciar el agua es un delito que este, se sanciona con infracciones. Y está en las leyes total de agua potable. Por ahí nosotros en la página de Facebook, ahí igual del organismo, ahí vienen las cuotas y tarifas y, y, este, y la ley estatal de agua, ahí la pueden descargar al momento. Claro. Entonces nosotros vamos este, adhiriendo para que la gente se vaya este, viendo cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Claro. Pues fue una entrevista que creo que nos quedó muy en claro toda la problemática que se da en esta área de que es la Comisión de Agua Potable de aquí de, de Jacar Hidalgo. Y sobre todo, este, pues hacer conciencia de que a veces no, no es tan sencillo lo que pensamos que pudiera resolverse como que así, ¿no? Tiene sus, uh -huh. sus dificultades. ¿Algo más que quieras comentar antes de que terminemos la, esta entrevista que uh -huh. te agradezco bastante? Este, no, pues gracias a Marina, te agradezco a ti y a tu nuevo auditorio que están aquí. Y créanme, eh, la verdad, eh, los compañeros del área de fontanería han puesto sudor y lágrimas. Créanme que ha sido complicado y... Y de primera mano yo me gusta andar con esto. Este, y es difícil. Es difícil y, y a veces no me resta más que decirle muchas gracias. Gracias por la gran labor que hace. Y ni que ¿Tan? ninguna labor que no es tan... Pues que no les pagan tanto como para todos. Exactamente. Es la verdad. Eh, ahorita, pues en este... Precisamente... Eh, hoy tuvimos una junta de gobierno. Y nuestra presidenta municipal tuvo bien aumentar el, el sueldo. Ah, qué bueno. Nos van a tener un aumento. Ya no es mucho, pero es algo muy, muy bueno. Y este, en base, ella valorando ese esfuerzo de, de, de los compañeros de abajo. Y, este, y en base a, a los ingresos. Hoy, más de cuatro Sin adeudos. 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 Ah, en comparación al año pasado eh, estamos dejando una cuerdita muy alta de vida pero el que quede pues aquí chocamos aquí queda el comentario hay mucha gente que se molesta y dice es que los de la comisión están cobrando es que los de la comisión antes no era así es que los de la comisión eh, este ahora se están poniendo muy duros pues la dureza es por la necesidad de tener bien el sistema me imagino exactamente este todo esto está auditado y nos van a auditar, y no pasa nada con que nos auditen. Al contrario, tener buenos ingresos y, y que se está demostrando en los gastos, no les voy a auditar. Claro. Tenemos una nueva administración y pues, el gobierno del Estado, y, este, y no, no hay ningún problema, que no, así que tienen que hacer su trabajo. Claro, y, nosotros, y deben ser. Eh, y nosotros en, en este incremento de, de tanto ingreso, pues hay que demostrar el trabajo que finanzas han hecho. Claro. La ventaja de, de que vivimos en un estado donde hay democracia y que acaba de iniciar la construcción de, un nuevo, de una nueva gestión, un gobierno diferente que encabece el licenciado Julio Menchaca, pues es precisamente eso, los, que checar precisamente y auditar pues, todas las áreas de los gobiernos de cualquier parte del estado de Hidalgo. Hay que decirlo. Auditar significa pues, verificar los números que lo que entra entra, que salga y que todo esté en orden para que el que no entienda que es auditar así que bueno pues eh, tú lo dices bien claramente el que quiera venir a preguntar puede venir aquí a las oficinas sin ningún problema tienen toda la apertura para hacerlo sí. exactamente pueden venir este, y me sorprende la cantidad de, de adultos mayores que viene siempre los primeros o dos de cada mes aquí están son los más, los que prevén los pagos y, este, y están, las oficinas están abiertas eh, como les digo, eh, está el Chapo, 441-29-331-97 en el WhatsApp. Aquí va a aparecer en pantalla en para que ustedes puedan, uh -huh. incluso por ese medio, pues pasar la información o preguntar la información que ustedes requieran. Y si ustedes ven alguna anomalía en su recibo, sin ninguna duda pueden venir y aquí les van a despejar cualquier situación. 
Claro. Ya nomás me aclaraba tantito lo de la alcantarilla. Ah, ok. Ajá. En la alcantarilla lo prestaron las notas esta aclaratoria de la ley de las cuotas y tarifas del 2022 y del 2023, este, el 25% sobre tu gasto de agua en el área de Jantalena, Jantalena es su barrio. Uh -huh. Pero eh, sabemos todos que no todos tienen el cantarillado. Entonces, este, tienen que traer, por medio de los delegados, el comprobante que les va a dar, que él da fe que no tiene el servicio de alcantarillado, uh -huh. de drenaje, vamos, básicamente. Que no tiene el servicio de alcantarillado, drenaje, que él da fe, unas dos, tres fotos, se tienen por su séptica, que no nos traigan, o si tienen biodigestor. Y aquí el Departamento de Operación y Mantenimiento le da el seguimiento rápido, va, ve, verifica, certifica que no lo tienen, se hace el descuento, eh, se elimina esa parte y toda esa documentación se anexa en el expediente personal. Claro. ¿Para que Para el día de eh, cuando terminemos este año, 2023, la auditoría pues va a decir, oye, ¿por qué a tantas personas le descontaste la alcantarilla? Ah, aquí está documentado por la, ¿La, situación? Que, la situación, ¿por qué motivo? Pues? Entonces, este, eso es el, los pasos así, ah. ¿no? más que nada. Así que si usted no está viendo y usted no tiene alcantarillado, que vive por ejemplo en zonas como el Sabino, por poner un ejemplo, que no tiene uh -huh. ese servicio, venga a la comisión de agua y aquí se hace el expediente y les van a decir lo que necesita para que no, sea, no tenga usted uh -huh. que pagar ese, ese, ese cargo. Así. Exactamente. Pues bueno, este, uh -huh. yo te agradezco mucho, director. Pues esta entrevista, la primera del año, este, nos da mucho gusto estar de nueva cuenta aquí en las instalaciones. Y para usted que nos está viendo, les comento que viene una nueva etapa en Jacala Multimedios. Vamos a estar con mucho hincapié en diferentes entrevistas, información, cápsulas informativas, eh, que usted podrá ver no solamente a través de nuestro canal, que es el canal 26, donde ahora nos ve, sino también en nuestras plataformas, que es jacalamultimedios.com, aparece aquí en pantalla, y eh, bueno, podrá entrar al portal de radio, al portal de la revista y sobre todo en nuestras redes sociales, en nuestras dos páginas o tres páginas que son Amalia Jacala de Ledesma, Jacala TV, eh, Fanpage que es Jacala Televisión, Jacala Multimedios y eh, la, la página de Digital Radio, entonces donde estamos haciendo radio para que usted nos escuche en cualquier parte donde usted se encuentre. Así que bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta su primera entrevista. Y bueno, pues hay que esperar los que siguen para que usted esté bien informado. Y si usted requiere o quiere dar alguna información o preguntar algo, pues nos puede encontrar en redes sociales y por supuesto nosotros vamos a dar cauce a todas las dudas que ustedes tengan. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias, Amalia. Y aquí estamos para servirte y a todos los usuarios que gustan venir. Eh, la instrucción de nuestro presidente es atender a todos. Bueno, pues amigos, están viendo a través de acá la televisión, eh, hay un pequeño anuncio donde dice cuidado del agua. Enseñamos a los niños a cuidar el agua, nosotros pongamos el ejemplo, no porque haya la desperdiciemos. Eh, tenemos que recordar cómo fue en antaño. Eh, la situación de, del agua a nivel estado se va a complicar. Hay lugares donde, pues aquí no es el caso, pero en otros lugares, pues sí van a, va a haber carencia de agua en, en años futuros y yo creo que tenemos, tenemos que hacer conciencia. Esto fue su programa La Entrevista con, por supuesto, a través de Jacala Multimedios. Ya lo saben, si usted es tan gentil, pues lo esperamos en nuestro próximo programa. Hasta la vista. Gracias.